ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తనామున మీ అందరికీ మరణాత ఇదని దేవుని వాగ్దానము సామెతల గ్రంథము ఇరవైవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము యథార్థ వర్తనలకు నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదనంతరము ధన్యులగుదురు ప్రభుల దేవుని స్నేహితులార ఈ లోకమందు ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా తమ బిడ్డలైన వారు తమ తర్వాత సంతోషంగా జీవించాలి ఆరోగ్యంగా జీవించాలి ఈ లోకమందు పేరును ఘనతను సంపాదించుకుని వరిదెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు చాలా సంతోషము మంచిదే అయితే దాన్ని గురించి దైవజండు మహాజ్ఞాని అని సులోమోని భక్తుడు ఈ వాక్యం ముందు తెలియజేస్తూ అంటాడు ఎవరైతే ఈ లోకమందు యథార్థతను కలిగి నీతిగా జీవిస్తారో వారి సంతానమును దేవుడు వారి తదనంతరము కూడా హెచ్చించి ధన్యులుగా చేసి లోకమందు వర్దిల చేయవాడు అంటూ ఉన్నాడని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ సందర్భంగా చరిత్రలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటనను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను రెండవ రాసుల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయంలో సునేమీరాలు అనబడినటువంటి ఒక గనురాలైనటువంటి స్త్రీ మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా కాలంలో జీవించిన ఒక భక్తిపురాలైనటువంటి స్త్రీ ఈమె ఎప్పుడైతే ప్రవక్త ఆ ఊరి గుండా ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాడో ఆ స్థల ముందు ప్రవక్త బస్ చేయుట కొరకు ఆమె ఇంట ఒక గదిని నిర్మించి ప్రవక్తకు భోజన ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండేది అంత భక్తిని కనపరుస్తూ ఉండేది అయితే ఒక దినాన్న ఆ గృహం ముందు ఆమె ఇంటిలో ఒక విషాదము ఏర్పడింది అనుకున్న రీతిగా ఆమె బిడ్డ చనిపోయాడు ఎప్పుడైతే బిడ్డ చనిపోయాడో ప్రవక్త యొక్కకు వెళ్ళి ఆ సంగతిని తెలియజేసినప్పుడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా వచ్చి ఆ బిడ్డ విషయమే ప్రార్థించగా తిరిగి ఆ యొక్క బిడ్డ బ్రతికి జీవాన్ని పోసుకున్న చరిత్ర రెండవ రాజుల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ చరిత్ర అంతటిని మనం పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బిడ్డను దేవుడు అంతగా ఆశీర్వదించి చనిపోయిన బిడ్డను తిరిగి బ్రతికించి ఎంత అద్భుతాన్ని చేయడానికి గల కారణము ఆ తల్లిలో ఉన్నటువంటి భయభక్తులు దేవుని స్నేహితులారా కేవలం ఈ ఒక్కరి జీవితంలోనే కాదు కానీ భక్తుడు దైవజనైనటువంటి రాజైన యోసేపు బిడ్డలైనటువంటి మనశ్శయ అఫ్రాయములను కూడా తండ్రి యొక్క భక్తిని బట్టి దేవుడు తరువాత కాలంలో ఆశీర్వదించిన చరిత్ర మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగే అన్న అనబడినటువంటి స్త్రీని బట్టి ఆమె భక్తిని బట్టి తన కుమారుడైనటువంటి సమూహలను దేవుడు ప్రవక్తగా ఏర్పాటు చేసిన చరిత్ర కూడా మనం అందరమూ ఎరిగిన వారమే ఎవరైతే ఈ లోకముందు యథార్థత కలిగి నీతిని కలిగి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారో దేవుడు ఖచ్చితముగా వారి సంతానమును ఆశీర్వదించి వాడి ఉంటూ ఉన్నాడు దేవుని పిల్లలారా ఈ దినం మొదలుకొని మనము కూడా యథార్థతను కలిగి నీతిగా జీవించడం ద్వారా దేవుడు మీ సంతానమును కూడా మీ తదనంతరము ఆశీర్వదించి హెచ్చించి దీవించి వారిని ధన్యులుగా చేసేటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదము ప్రభు మన ఎల్లరకును కూడా దయచేయగలడని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఈ క్లుప్త సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మిమ్మను నన్నును దీవించి ఆశీర్వదించి మహిమ పొందునుగాక ఆమెన్ అందరికీ మరణాత